¿Quieres iniciar en el mundo de las manualidades modernas con Cricut, ya sea una Cricut Joy, una Cricut Explore, una Cricut Maker o una Cricut Venture? No importa si lo harás por hobby o negocio. Seguro debes tener muchas preguntas, como ¿cuál es la mejor máquina para lo que necesitas? ¿Cuáles son las herramientas esenciales para iniciar? ¿Qué materiales utilizar? ¿Y cómo crear diferentes proyectos? Hola, hola manos creativas, soy Edna y hace más de 10 años utilizo Cricut. Durante todo este tiempo he recolectado un montón de trucos que comparto contigo a través de este canal de YouTube pero sobre todo a profundidad en mis clases online. Si quieres aprender todos los detalles sobre cómo utilizar cada una de las máquinas Cricut, te invito a que mires mis clases disponibles. Te dejo todos los detalles en la descripción. Pero antes, una de las primeras preguntas que te debes hacer cuando aún ni siquiera tienes una máquina de corte puede ser ¿Por qué comprar una Cricut? Si aún no te decides sobre cuál máquina vas a comprar, pues déjame comentarte por qué razones Cricut puede ser la mejor opción. Y para esto voy a dividir este punto en dos partes, la máquina y el programa. Porque en general, Cricut es para personas que no les gusta complicarse mucho. En cuanto a sus máquinas, todas son de una excelente calidad. Incluso cuando las tocas, cuando las sientes, el peso de cada una de ellas te da esa sensación de estabilidad. Y al momento de que la máquina corta, puedes sentir que estás trabajando con un producto realmente bueno. Y es algo común entre la mayoría de nosotros, los crafters, que nos encanta la máquina Cricut como tal. O sea, por sí sola nos parece muy bonita, estética, y sobre todo que se nota que los productos con lo que se construye la máquina son de buena calidad. Y si tú estás de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, déjalo saber en los comentarios para que las personas que aún no se deciden tengan una experiencia general sobre qué máquina Cricut comprar. Ahora pasando a la parte del programa de Design Space, que es el programa de Cricut, básicamente aquí tenemos sentimientos encontrados. Porque muchas personas dicen que este programa no es bueno por el hecho de que no es un programa abierto. Cuando mencionamos que los programas son abiertos, nos referimos a que todo lo puedes hacer desde cero, utilizando puntos o vectores que puedes construir tú misma. Entonces, ¿qué sucede? Cricut hasta el momento no nos ha permitido diseñar de esta forma. Sin embargo, su programa es súper intuitivo, es muy fácil de utilizar, así que para las personas que no son diseñadoras y que no tienen mucho conocimiento de las máquinas y que esta es incluso su primera vez utilizando una de ellas, seguramente te encantará este programa, porque como te digo, es muy fácil de utilizar. Ahora. Si tú como yo diseñas desde cero, seguramente solo vas a utilizar Cricut para enviar a la máquina. Simplemente lo usarás como el programa que va a transportar tu diseño a la realidad. Así que en resumen, ¿por qué comprar una máquina Cricut? Lo primero, calidad. Lo segundo, lo fácil que es de utilizar tanto su programa como las máquinas. Otro punto importante es que tienen un excelente servicio al cliente, así que si tienes algún problema podrás comunicarte con ello por sus diferentes vías en los horarios que ellos ya tienen pautado en su página web. Y por último, a recomendación personal, si lo tuyo no es por negocio, solamente es por hobby, definitivamente una máquina Cricut es para ti. No busques más. Ahora, ¿pero cuál Cricut? En este canal tengo varios videos donde te hablo a detalle sobre cada una de las máquinas y te voy dando las especificaciones paso a paso, ejemplo y demás. Así que cuando finalices este video, si quieres aprender más sobre uno de los modelos de Cricut, te invito a que lo mires. Te voy a dejar los detalles en la descripción. Pero aquí te voy a contar en resumen lo que debes saber de cada una de las máquinas. Cricut Joy. Es para ti si quieres personalizar 
piezas pequeñas. Y más aún si los materiales que piensas utilizar son solamente vinilo adhesivo y textil. Aunque sí, puedes personalizar con papel, incluso tiene un tapete especial para crear tarjetas. Sin embargo, si quieres hacer cake toppers, cajas de dulces y todas estas cosas, esta máquina no es para ti. Ahora te cuento cuál es, pero dame un segundo. Quiero decirte que con la Cricut Joy puedes trabajar si no tienes espacio. O sea, que si tú haces solamente esto por hobby, de vez en cuando, para tus hijos, tus nietos, para tus amigos, cosas súper pequeñas y que realmente lo quieres más para utilizar, como te dije, vinilo adhesivo, para personalizar, cortar nombres, algún loguito y pegarlo y listo. Si es para eso, definitivamente la Cricut Joy. Sobre todo porque al ser una máquina súper pequeña, la puedes guardar en cualquier esquina de tu casa e incluso cuando vayas a trabajar, ponerla sobre la mesa del comedor. Y muy importante, la inversión, o sea, lo que vas a gastar para iniciar a trabajar con esta máquina va a ser alrededor de 200 dólares. Ahora pasamos a la Cricut Explore. Aquí tenemos dos modelos, la Cricut Explore 2 y la 3. Sin embargo, vamos a hablar en general de la máquina como tal. Y ya al final te cuento más o menos por dónde pueden rondar los precios. Pero con la Explore puedes hacerlo de hobby y también si consideras iniciar un negocio en un futuro, pero aún no estás segura, pero quieres probar, quizás un Explore pueda ser la primera opción. ¿Por qué? Porque tienes mayor espacio, los tapetes aquí son más grandes y aquí sí puedes trabajar con cake toppers y todo lo que es la parte de papelería creativa ya sí se puede incluir con esta máquina. Para iniciar a trabajar con esta máquina, dependiendo del modelo que selecciones, vas a gastar entre $300 y $400 dólares. Estoy hablando que también vas a incluir las herramientas esenciales y demás, que de eso te voy a hablar ahora un poco más adelante. La Cricut Maker. Por mucho tiempo fue la favorita de casi todos los crafters. ¿Y por qué? Porque esta máquina es la más completa de Cricut. Nos permite tener otras herramientas adicionales debido a que la herramienta de corte que tiene la máquina, la que se mueve para cortar todos los materiales, es distinta. Es más gruesa y puede cortar muchos más materiales. Tiene otras herramientas que no están disponibles para ningún otro modelo Cricut, solo para la Maker. Así que para este modelo definitivamente los recomiendo para pequeñas empresarias, para personas que ya quieren iniciar un negocio de manera formal, seria y que quieren experimentar con diferentes materiales, porque hay herramientas como la de grabado, también es posible cortar leather y los materiales como pueden ser más densos, tienes más posibilidades de crear. Este modelo también tiene dos versiones, la Maker original y la Maker 3. Aquí básicamente vas a invertir aproximadamente entre 400 y 500 dólares con las herramientas esenciales. Si de entrada le vas a agregar las herramientas adicionales que son de la Maker, pues quizás considera unos 100 o 200 dólares más. Cricut Venture. Esta es la máquina más grande de Cricut. Es sumamente rápida y además es especial para negocios. Definitivamente para una Cricut Venture debes ya tener experiencias con máquinas de corte y personalizados porque definitivamente para principiante no las recomiendo. Con esta puedes trabajar proyectos mucho más grandes y en alta producción. Así que definitivamente prepárate porque actualmente no vas a conseguir una Vesture por menos de mil dólares. Y aquí no estoy considerando las herramientas esenciales porque si vas a adquirir una seguro ya tienes otras máquinas de corte. Recuerda que si quieres saber a profundidad sobre cada una de las máquinas te dejo una lista en la descripción para que puedas ver 
todos los detalles. Ahora, ¿cuáles son las herramientas esenciales para iniciar a trabajar personalizados y papelería creativa con Cricut? Lo principal para todos es que tengas un computador porque con la computadora podrás manejar el programa de Cricut que es con el cual vas a enviar a producir todos tus proyectos. Con Cricut es posible trabajar de una manera muy cómoda usando simplemente tu celular o tablet. Pero recuerda que si trabajas desde tus dispositivos móviles vas a tener ciertas limitaciones. Así que definitivamente te recomiendo que tengas una computadora para trabajar con Cricut. Ahora, en cuanto a las herramientas de producción, definitivamente vas a necesitar tijeras, el marcador, el depilador y el raspador. Estas son las herramientas básicas esenciales para trabajar personalizados y papelería creativa. Ten en cuenta que Cricut vende varios kits iniciales. Aquí en pantalla te estoy mostrando alguno de ellos y cuánto cuestan por sí solo, pero regularmente tienen ofertas donde combinan entre la máquina y estos materiales y puede ser un buen deal, una buena oferta, comprarlo de esta forma. En cuanto a los materiales, el principal podría ser el vinilo adhesivo. O sea, empieza por este material, pero para trabajar con él necesitas algo que se llama transfer tape, que es la parte que va a transferir tu material a la pieza a personalizar. Y toma nota porque si quieres trabajar con vinilo textil, debes de considerar también adquirir una plancha térmica. Cricut tiene varios modelos y todo va a depender de los tamaños en los que vas a trabajar, pero sí quiero que tengas en cuenta que necesitarás la plancha térmica y el tapete base que es donde vas a colocar la pieza que se va a transferir. Al trabajar el vinilo, la herramienta que más utilizarás será el depilador. Esta herramienta será la más importante tanto para vinilo adhesivo o para vinilo textil. Pero si tus proyectos serán más de papelería creativa, seguramente esta será tu herramienta más importante. Con esta es que vas a poder marcar dónde va a doblar el papel. Y ahora hablemos de los tapetes. Porque sí, los tapetes serán fundamentales para que trabajes con cualquier tipo de material. Aunque Cricut tiene materiales inteligentes que se pueden utilizar sin tapetes, lo ideal es que siempre tengas tus tapetes en óptimas condiciones porque para todos los materiales que no sean de Cricut y también para la parte de papelería creativa, vas a necesitarlos mucho. Vienen en dos tamaños, vienen en 12x12 y 12x24 para las máquinas normales. Para la Joy el tapete es más pequeño y para la Venture el, el tapete es más grande. Por lo regular estos tapetes vienen en cuatro colores. El rosado se utiliza para telas. El morado para los materiales más gruesos. El verde es el estándar el que podrás utilizar con la gran mayoría de materiales y el azul es excelente para papeles ligeros, por ejemplo para tu spring and cut o para papeles velum así súper súper ligeros. Ahora para papelería creativa te recomiendo utilizar el azul y el verde. Para personalizar con vinilo ya sea adhesivo o textil te recomiendo el verde. Si quieres personalizar leather, madera y todo esto en la Cricut Maker definitivamente necesitas el morado. Para telas, ya te dije, necesitas el rosado. Ahora, por lo regular, estos tapetes tienen una vida útil. O sea que cada cierto tiempo lo vas a tener que cambiar. Siempre es bueno que tengas en cuenta que lo tapes correctamente y además de que utilices este buyer para aplanar el plástico que tapa el tapete para asegurar que quede bien adherido. Ay sí, no te mencioné esta herramienta, pero esta herramienta se llama Bayer y se utiliza mucho para papelería creativa, para adherir el papel 
sobre el tapete. Ahora, ¿con cuáles proyectos sería bueno que iniciaras si vas a trabajar con Cricut? Definitivamente, vinilo adhesivo debe ser tu primer proyecto. Esto te dará la agilidad de conocer cómo trabaja tu máquina y utilizar la herramienta del depilador y el transfer tape. Además, te va a permitir conocer las dimensiones de los proyectos que puedes crear. Ya si luego que hagas tu primer proyecto de vinilo adhesivo, puedes intentar una tarjeta para que sea tu proyecto prueba en temas de papelería creativa. Aquí también podrías utilizar los marcadores, que es una herramienta que te permite utilizar Cricut con sus máquinas. Ahora bien, no te la menciono como una herramienta esencial porque siendo muy honesta, desde mi punto de vista no lo es. Sin embargo, no está de más tener los marcadores. Si quieres aprender mucho más sobre todo el mundo Cricut, te invito a que mires mis clases disponibles. Te dejo todos los detalles en mi página web etnoscraft.com Allí encontrarás no solamente clases de Cricut, sino también otras clases. Y si quieres seguir aprendiendo de Cricut, recuerda dar un like y suscribirte. Será hasta un próximo video.